अच्छा जी सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं हमने डिस्कस किया था कि रैंडम एरर्स दे प्रोड्यूस अनप्रेडिक्टेबल डिविएशंस फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू सच दैट ईच रीडिंग हैज एन इक्वल चांस ऑफ फॉलोइंग अबव और बिलो द एक्चुअल वैल्यू ठीक है रैंडम एरर में क्या होता है आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास आप टेंपरेचर फ्लक्चुएट कर रहे हैं आप बॉलिंग करवा रहे हैं आपका पांव हमेशा बॉल लाइन से आगे जा रहा है कभी लाइन से पीछे आ रहा है कभी लाइन के ऊपर आ रहा है दैट्स अ रैंडम एरर ठीक है पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ठीक है कभी टाइम थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा कभी कम आ जाएगा दैट इज अ रैंडम एरर राइट सो व्हेन अ सेट ऑफ रीडिंग्स हैज एन इक्वल चांस ऑफ यू नो जब आपके पास ऊपर भी जाएंगी नीचे भी जाएंगी तो क्या होता है दैट इज अ रैंडम एरर राइट एंड व्हेन द रैंडम एरर इज स्मॉल यू शुड नो दैट द रीडिंग्स आर प्रिसाइज द रीडिंग्स आर क्लोजर टुगेदर हम प्रिसिजन को रैंडम एरर से लिंक करेंगे और फिर हमने बात की थी सिस्टमैटिक एरर पे एंड व्हाट इज अ सिस्टमैटिक एरर यू शुड नो दैट इट अ सिस्टमैटिक एरर कॉजेस अ सेट ऑफ रीडिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इधर अबव और बिलो द एक्चुअल वैल्यू या तो बिल्कुल ऊपर होगी या बिल्कुल नीचे होगी ठीक है दिस इज व्हाट वी डिस्कस राइट इसमें मैंने ये बताया था कि सिस्टमैटिक एरर तब आता है जब आपके पास कोई रॉन्ग कैलिब्रेशन हो जीरो एरर हो बायस्ड ऑब्जर्वर हो आपके पास एक मशीन है और वो मशीन जो है वो फॉर एग्जांपल वेट मशीन है तो उस पर आपके पास सारे जो मैसेज है वो टू किलोग्राम ज्यादा बता रही है वो तो उसके अंदर एक जीरो एरर है आपका वेट आपका जो मास है वो है असल में सेवेंटी फाइव के जी वो आपको सारे मैसेज बता रही है सेवेंटी सेवन दो किलोग्राम आगे बढ़ा रही है दैट मीन्स इट हैज अस्टमेटिक एरर so when a set of readings has a small systematic error it is accurate a very large systematic error means it is inaccurate hum lab kiya ab hum baat karenge precision and accuracy pe we'll talk about the precision and accuracy right precision and accuracy you should know that precision is linked with the random error and accuracy is linked with the systematic error this precision is linked with the random error and this accuracy is linked with the systematic error right acha aapke paas kuch readings thi for example different temperature ki readings hai ye reading aapke paas hai 29.7 degree celsius ये है थर्टी पॉइंट जीरो ठीक है ये आपके पास है थर्टी पॉइंट थ्री दिस इज थर्टी पॉइंट फोर एंड द एक्चुअल रीडिंग फॉर एग्जाम्पल इज ऑफ द टेम्परेचर इज थर्टी पॉइंट टू द एक्चुअल रीडिंग इज थर्टी पॉइंट टू The average reading of this is the average of all these fours. If you add all of them and divide by four, the average is thirty point one. अब अगर आप गौर करें तो इसके अंदर random error बहुत कम है क्योंकि readings precise है readings एक दूसरे के पास पास है तो जहाँ तक आप बात करें random error की you should know that it is negligible. so it is precise the readings are precise acha jahan tak systematic error ki baat hai what about that isme hai ki nahi hai nahi hai the actual reading and systematic readings the you see that the actual and the the jo actual or average hai wo they are very close together right so systematic error is actual value is close to the average and you should know that the systematic error is negligible 
ठीक है एंड सो इट इज एक्ट ठीक है एक्यूरेसी है यहां पर अच्छा अब इसका ना एक ग्राफ बनता है एक बेल कर्व सा बनता है इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से ये आपके पास रीडिंग्स नंबर ऑफ रीडिंग्स है ये आपके पास वैल्यूज ऑफ एक्स है डिफरेंट और इसका ग्राफ जो होता है ना वो कुछ इस तरह का बनता है ये जो यहाँ पे आपके पास एक्स नॉट नजर आ रहा है ये आपके पास जो इसकी जो रीडिंग थी एक्चुअल वो है ये एक्स नॉट ठीक है अब देखें ये बहुत दफा अकर हो रही है ठीक है और ये बिल कर्व जो है ना वो इसका जो स्प्रेड है वो बहुत कम है इसमें थोड़ा सा और कम कर देता हूं देखिए इसके अंदर अगर आप देखें तो इसका स्प्रेड बहुत कम है और इसकी जो एक्चुअल रीडिंग है वो एवरेज के साथ कंसाइड कर रही है मतलब जो एवरेजेस आई हैं वो इसके साथ कंसाइड कर रही है देखिए कितनी ज्यादा रीडिंग्स आ रही हैं जो एक्चुअल पे लाइक कर रही है एक्स नॉट इज हेयर जैसे ये आपके पास ये एन है सो वट इज दैट रीडिंग आर प्रिसाइज एंड एक्ट ये आपके पास केस नंबर वन है चार केसेस बताऊंगा मैं दिस वन इज केस नंबर वन सो दिस इज प्रिसाइज एंड एक्ट तो आपको मैंने यहाँ पे ऊपर भी जो एक चीज बताई थी कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में एक्यूरेसी और प्रिसीजन बेसिकली किस तरह से लिंक करती है अगर आप देखें प्रिसाइज और एक्यूरेट क्यों है यू शुड नो दैट प्रिसीजन रेफर्स टू हाउ क्लोज सेट ऑफ रीडिंग्स देखिए कितनी पास पास है आर टू इजर राइट and accuracy what is accuracy how do we have accuracy you should know that accuracy refers to the closeness of aapne jo value measure ki hai right theek hai ki aapke paas accuracy kaise refer hoti hai accuracy refers to the closeness of a measured Uh, value to the true or known value. जो आपने जो readings measure किए हैं वो actual readings से कितनी करीब है right ठीक है जितनी range कम होगी उतनी precision ज्यादा अच्छी होगी This depends on the range. Precision depends on the range. ठीक है जी The smaller the range, the better the precision. याद रखिएगा द स्मॉलर द रेंज बेटर द प्रसिजन ठीक है जी एक्यूरेसी डिपेंड करती है किस तरह का आप वेपन यूज कर रहे हैं किस तरह का स्किल है एक्सपेरिमेंटर का ठीक है और उसकी जो टेक्निक्स है राइट किस टेक्निक के साथ आप इसको यूज कर रहे हैं अगर आप सिस्टमेटिक एर और अनसिडिटी को कम कर देंगे तो वो एक्यूरेसी बढ़ेगी केस नंबर टू इज द रीडिंग्स आर एक्यूरेट बट दे आर नॉट प्रिसाइज वी हैव हेयर इन एंड वी हैव हेयर एक्स एंड वी गेट वॉट वी गेट समथिंग ऑफ दिस शॉर्ट यहां पे ये एक्स नॉट है जो आपके पास उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है और ये नंबर ऑफ रीडिंग्स जो है ये अब आप देखें तो ये एक्यूरेसी तो इसके अंदर है लेकिन प्रसिजन नहीं है एक रीडिंग आपके पास ये है 28.2 एक रीडिंग आपके पास है 29.8 एक रीडिंग आपके पास है 30.5 और एक है आपके पास 31.9 और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 30.2 है और जो इसकी एवरेज वैल्यू है वो है 30.1। अब आप देखें तो ये इट इज एक्ट बिकॉज एवरेज इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू द एक्चुअल वैल्यू बट इट इज नॉट प्रिसाइज बिकॉज द रेंज इज मोर रेंज बढ़ गई है तो अगर ये प्रिसाइज नहीं है तो रैंडम एरर क्या होगा रैंडम एरर इज लॉर्ज बिकॉज रैंडम एरर इज लिंक विद द प्रसिजन 
random error is large, which means that readings are not precise. Or if you talk about systematic error, ki baat kare, to systematic error is not in it because the actual reading is average. Hai, hai. So it is small or negligible. And hence it is accurate. This one is accurate but imprecise or not precise. Case number three. Case number three, you have to tell For example, you have to reading screen. This is 25.4. This is 25.1. 24.9. 24.7. This is 25.1. If you have to tell me, this is the actual reading. For example, 30.2. So, मुझे ये बताएं और इसकी एवरेज है फॉर एग्जांपल 24.8 द एक्चुअल वैल्यू लाइज समवेयर हियर व्हिच इज 30.2 एंड ऑल ऑफ द अदर रीडिंग्स आर लाइंग लाइक दिस राइट सो दिस इज प्रिसाइज बट इनएक्यूरेट रैंडम एरर इज नेग्लिजिबल और स्मॉल एंड सिस्टमेटिक एरर इज इज लार्ज सो यू सी हियर दैट रीडिंग्स आर precise but are inaccurate case number four is that you have here a reading which is 23.2 24.6 25.1 okay this is case number four Achha, agar aap yaha pe actual value aap ki hai ke yaha pe. actual is 30.2 if you talk about this, you should know that the random error is is large. Readings are not precise because there is a large random error. So, you have average that is twenty four point eight, twenty four point eight, okay? Or you should know that that if we have a graph like this. This is N. You see the spread. The X dot here. So, how much spread is and inaccuracy is there. Systematic error is, is large. So, it is inaccurate. So, this is neither precise nor accurate. This is neither precise nor accurate. Let's do some questions on this. Which graph could be obtained if the measurement of X naught has a large systematic error, but a small random error? Aapke paas, dekhe systematic error aar hai, wo actual jo hai, wo jo, jo average hai, usse dhoor hai. Or, iske andar jo hai, wo precision involved hai, right? See, some four different students use a ruler to measure the length of a 15 centimeter pencil. Their measurements are recorded on four different charts. Which chart shows measurements that are precise but not accurate? It's B. 